ஆத்ம நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் பொதுவாக ஒவ்வொரு விரதத்தையும் நம்ம மேற்கொள்ளுகிற போது அந்த விரதத்தை எப்படி இருக்கணும் அந்த விரதத்தினால் என்ன பலன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த வகையில் நிறைய பேர் வந்து சங்கடகர சதுர்த்தி அப்படிங்கிற அந்த விரதத்தை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறீங்க சங்கடஹர சதுர்த்தி அதிலே அதனுடைய தாத்பரியம் தெரிஞ்சிருது சங்கடம் அப்படின்னா துன்பம் நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் இதெல்லாம் சங்கடங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஹர அப்படின்னா நீங்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம விட்டு போகக்கூடியது அப்புறம் வந்து சதுர்த்தி சங்கடங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அவற்றை நம்மிடத்தில் இருந்து வேரோடு நீக்கி களைந்து நம்மை நல்வழிக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு விரதமானது இந்த சங்கட ஹர சதுர்த்தி விரதம் விநாயக பெருமானை குறித்து வழிபடக்கூடிய இந்த விரதம் அப்படிங்கிறத எப்போ துவங்கலாம் அப்படின்னா நம்ம விநாயகர் சதுர்த்தி திருவிழா கொண்டாடுறோம் இல்லைங்களா ஆவணி மாதத்தில் வரக்கூடிய சதுர்த்தி அந்த ஆவணி சதுர்த்தியில் ஆரம்பித்து நீங்கள் வருடத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு சதுர்த்தி மாதந்தோறும் நீங்கள் நாள் காட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுடைய கேலண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்றைக்கி சதுர்த்தின்னு போட்டிருப்பாங்க அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் அந்த சதுர்த்தி விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் சங்கடகர சதுர்த்தி அப்படின்னு அதிலே குறிப்பிட்டிருப்பாங்க அப்படி மேற்கொள்ளக்கூடிய இந்த விரதம் எதனால் வந்தது அப்படின்னு யோசித்தோம் அப்படின்னா கைலாயத்தில் ஒரு நாள் விநாயக பெருமான் தன்னுடைய படைகளோடு தம்பிகளோடு எல்லாரோடும் சேர்ந்து நன்றாக மகிழ்ந்து விளையாடி ஆடி பாடி கொண்டு இருக்கிறார் இப்போ இதை வந்து வானுலகத்தில் இருக்கிற தேவர்கள் எல்லாம் பார்க்குறாங்க அதில் சந்திரனும் ஒருவர் இந்த சந்திரன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருப்பார் நிறைந்த அழகு படைத்த இந்த சந்திரன் வந்து விநாயகரினுடைய உருவத்தை பார்க்குறார் பொதுவாகவே வந்து விநாயகருடைய உருவம் சற்று வித்தியாசமான உருவமாக இருக்கும் நமக்கே நல்லா தெரியும் விநாயகருடைய முகம் வந்து யானையினுடைய முகம் உடல் வந்து மனிதனுடைய உடல் வயிறு ரொம்ப பெருத்த வயிறு தும்பிக்க இப்படி இருக்கக்கூடிய விநாயகர் குலுங்கி குலுங்கி ஆடி ஈடி விளையாண்டா எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அப்போ சந்திரனுக்கு அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஒரு கேலியாகவும் கிண்டலாகவும் இருக்கு யாரை கேலி பண்ணணும் யாரை கிண்டல் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நியதி இருக்கு அந்த நியதியையும் தாண்டி விநாயக பெருமான் முழுமுதற் கடவுளாக விளங்கக்கூடியவர் அந்த பெருமான போய் இந்த சந்திரன் கேலியும் கிண்டலம் செய்து அவருடைய உருவத்தை எள்ளி நகையாடுகிறான் இதனால் விநாயக பெருமான் பார்த்தார் யார் வந்து இன்னொருவருடைய தோற்றத்தை கிண்டல் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் இது ஒரு பாடமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு என்ன பண்ணார் உன்னுடைய ஒளி மங்கி போக கடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்தார் சந்திரனுக்கு அழகே ஒளி தானே ஒளி இல்லைன்னா சந்திரன் எப்படி அழகாக இருக்கும் அப்போ தன்னுடைய அழகு குறைய 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 சந்திரன் எங்கே போய் இந்த சாபத்தை தீக்கிறதுன்னு தெரியாமல் அலைகிறார் அதற்கு பிறகு எந்த தெய்வம் உனக்கு சாபம் கொடுத்ததோ அந்த தெய்வம்தான் சாப விமோட்சனமும் தர முடியும் ஆகவே நீ அவரிடத்திலேயே விரதம் இருந்து இந்த வரத்தை பெற்றுக்கொள் அப்படின்னு ரொம்ப காலம் கழித்து உணர்ந்து விநாயக பெருமானை நோக்கி தவம் பண்ணி விநாயகர் சந்திரனுக்கு அருள் புரிந்த நாள் தான் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி திருநாள் அதாவது விநாயக பெருமான் சந்திரனின் சங்கடங்களை தீர்த்து வைத்து அருள் செய்த நாள் இப்போ மற்ற நாளில் விநாயகரை வணங்கினா அருள் தரமாட்டாரா அப்படின்னா கிடையாது மற்ற நாளில் இல்லை எப்போதுமே விநாயகர் அருள் தருவார் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி என்று விசேஷமாக சந்திரனுடைய அருளும் நமக்கு விநாயகருடைய அருளோடு சேர்ந்து கிடைக்கக்கூடிய திருநாள் அதனால் தான் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி விரதம் அப்படிங்கிறது ஏற்பட்டது இப்போ விரதம் எப்படி ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த விரதத்தை நாம் எப்படி கடைப்பிடிக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல யாரெல்லாம் இதை கடைப்பிடிக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க சில பேர் குழந்தை இல்லாதவங்க இருக்கலாம் நோய் உள்ளவங்க நோய் நீங்கணும்னு இருக்கலாம் கல்யாணம் ஆகாதவங்க இந்த விரதம் இருக்கலாம் நல்ல வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னு இந்த விரதம் இருக்கலாம் சங்கடகர சதுர்த்தி எல்லா வகையான தேவைகளுக்கும் நாம் இந்த விரதத்தை மேற்கொள்ளலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது இந்த விரதம் இருக்கக்கூடிய முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் எழுந்த உடனே நீராடிட்டு நாம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய விநாயகர் கோவிலுக்கு போயிட்டு எல்லா ஊர்லேயும் விநாயகர் கோவில் இருக்கும் விநாயகர் கோவில் இல்லாத இடமே கிடையாது விநாயகருடைய கோவிலுக்கு போயிட்டு பதினோரு முறை விநாயக பெருமானை வலம் வந்து வணங்கி அருகம் புல்லால் அன்னைக்கு விநாயக பெருமானை அர்ச்சிக்கணும் அருகம் புல்லால் விநாயகரை அர்ச்சித்த பிறகு உபவாசமாக இருக்க முடிந்தவர்கள் உபவாசமாக இருங்கள் நான் ஒவ்வொரு வீடியோவில் சொல்லும் போதும் இந்த விரதங்களை பற்றி சொல்லும் போதும் நான் தொடர்ந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கிறேன் உடல் ஆரோக்கியமாக இருப்பவர்கள் உடலில் பிரச்சனை இல்லை சாப்பிடாமல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சாப்பிடாமல் இருங்க மற்றவங்க பழ ஆகாரங்களாக பார்த்து எடுத்துக்கொண்டு உணவுகளை தவிர்த்துட்டா ரொம்ப நல்லது விரதத்தை மேற்கொண்டு 
மாலையில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மாலையும் இரவும் கூடுற நேரத்தில் தான் அந்த சங்கடகர சதுர்த்தி இந்த விழாவை நம்ம கொண்டாடணும் விநாயகரை வணங்கக்கூடிய நேரமே அதுதான் அந்த மாலை நேரத்தில் விநாயக பெருமானுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள்லாம் செய்து பொதுவாக நம்ம வீட்லேயே நம்ம பிள்ளையாரெலாம் வச்சுருப்போம் அதனால் கோயிலுக்கு போக முடியலனா வீட்டில் கூட விநாயக பெருமானுக்கு ஒரு பால் என்ன அபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்னு உடனே யோசிக்கக்கூடாது ஒரு பால் மட்டும் விட்டு தண்ணி ஊற்றி கூட அபிஷேகம் பண்ணிக்கலாம் போதும் விநாயக பெருமானை அபிஷேகம் பண்ணிட்டு விநாயக பெருமானுக்கு பிடித்தமான உணவு பொருட்கள்லாம் அன்னைக்கு நாம் வந்து நைவேத்தியம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் வைக்கலாம் அப்படின்னா சக்கரை பொங்கல் வைக்கலாம் கொழுக்கட்டை வைக்கலாம் மோதகம் வைக்கலாம் சுண்டல் அது இல்லாமல் பழ வர்க்கங்கள் எல்லாம் வைக்கலாம் விநாயகருக்கே உரிய அத்தனை பொருட்களையும் நாம் வச்சுட்டு முக்கியமாக ஒன்று வைக்கணும் நான் அப்படிங்கிற அந்த அகந்தைய அவருடைய திருவடியில் நாம் வச்சிருந்தோம் இப்படி விநாயக பெருமானுக்கு படையல் வைத்த பிறகு விநாயகர் பூஜை உங்களுக்கு விநாயகர் அகவல் தெரிஞ்சதுன்னா விநாயகர் அகவல் நீங்கள் பாராயணம் பண்ணி தீப தூப ஆராதனை காட்டி விநாயக பெருமானை வழிபாடு பண்ணிட்டு வீட்டில் நீங்கள் கும்பிடலாம் இல்லை நீங்கள் கோவிலில் போய் வணங்குறீங்கன்னா கோவிலில் அபிஷேக ஆராதனைகள்லாம் நடக்கும் அதிலெல்லாம் கலந்து கொண்டு உங்களால் முடிந்த ஏதாவது ஒரு நைவேத்திய பொருளை அங்கே இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு நீங்கள் விநியோகம் பண்ணால் அது மிகப்பெரிய புண்ணிய பலனை நமக்கு பெற்றுத்தரும் இப்படி இந்த சதுர்த்தி விரதத்தை நாம் முறைப்படி நம்முடைய இல்லத்திலேயும் ஆலயத்திலேயும் நாம் வந்து கடைபிடிக்கலாம் இந்த சதுர்த்தி விரதம் கடைபிடிப்பதனால் நமக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய நலனும் கிடைக்கும் ஏற்கனவே என்னெல்லாம் கிடைக்கும்னு பார்த்துட்டோம் அதை விட இன்னொரு மிகப்பெரிய நலன் என்ன அப்படின்னா சந்திரனுடைய அருள் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் சந்திரன் வந்து மனோகாரகன் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியவர் அப்போ அந்த மனதோடு தொடர்புடைய சந்திரனுடைய அருளும் கிடைக்கிறதுனால மனம் அமைதியாக இருக்கும் மனம் தெளிவு பெறும் மனதில் இருக்கிற குழப்பங்கள் நீங்கும் இப்படி முடிவெடுக்கிறதா அப்படி முடிவெடுக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு குழம்பிய மனநிலை நமக்கு இருக்காது தெளிவாக எதை செய்தாலும் வெற்றியோடு செய்யக்கூடிய தன்மை அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இன்னொரு விஷயமும் இதில் உண்டு என்னென்னா இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்கல்ல சில பேர் அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்காக இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி அன்று விரதம் இருந்து விநாயகரை வணங்கினா அவர்களினுடைய மனநிலை சரியாவதற்கான வாய்ப்பையும் இந்த விநாயக பெருமானும் சந்திரனும் அருள்வார்கள் அதனால் இந்த சங்கடகர சதுர்த்தி விரதத்தை இப்படி முறைப்படி இருந்து வணங்கினோம் அப்படின்னா விநாயக பெருமானுடைய கருணையை நம்மால் பரிபூர்ணமாக பெற முடியும் இது போன்ற பதிவுகளை தொடர்ந்து நீங்கள் அறிந்து கொள்வதற்கு ஆத்மஞானமயம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த தகவல்களை எல்லாம் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மீண்டும் மற்றும் ஒரு சிறப்பான பதிவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியும் வணக்கமும் குறிவிடை பெறுவது திருமுருக வள்ளல் வாரியார் சுவாமிகளின் மாணவி தேசமங்கேற்கரசி நன்றி வணக்கம்